എന്നത് മാഷ് പറഞ്ഞതിലൊരു ഈ ഈ ഗാന്ധിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തനം നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ഗാന്ധിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് അതിലൊരു പ്രശ്നം ഈ കിലാഫത്തിൻ്റെ കാര്യം മാഷ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കിലാഫത്ത് സമരം ഗാന്ധി നിർത്തിവെക്കുന്നുണ്ട് ചൗരി ചൗര സമരത്തിന് ശേഷം ബിപൻചന്ദ്ര കമ്മ്യൂണലിസം ഇൻ മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കിലാഫത്ത് സമരത്തിനും നിർത്തിവെച്ചതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആർ എസ് എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങുന്നതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മാഷ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാവനയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ആ ഭാവന ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് നിത്യേതിനെതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ കുഴമറച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ യതി പറയുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തെണ്ടിയായി ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ട് ഗാന്ധീൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഗാന്ധീനെ യതി പോയി കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് ഗാന്ധിയോട് യതി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധീൻ്റെ മക്കൾ നാല് മക്കളിലേ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിമിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അന്ന് ഗാന്ധി നോ പറയുന്നതോടുകൂടിയാണ് നിത്യേതിന് എഴുതി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഇത് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാത്രം വൈരുദ്ധ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇത് അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ആളുകളുടെയും വൈരുദ്ധ്യമാണ് അത് അംബേദ്കറിലും ഉണ്ട് അംബേദ്കർ പാർട്ടീഷൻ അനുകൂലിച്ച ആളാണ് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പെരിയാർ മുസ്ലിം ആയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് നാലിൽ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നും കൂടി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗാന്ധിയെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു കേവല സ്തുതി എന്ന നിലയിൽ പുകഴ്ത്താനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ മൂപ്പര് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾക്ക് നിർണായകമായൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെ ഇപ്പോൾ മാർസിസ്റ്റുകളടക്കം ഗാന്ധി വളരെ ദുർബലമായൊരു സാന്നിധ്യമാണെന്നും ബൂർഷ്വാസിയുടെ ഒരു ഏജൻ്റാണെന്ന് ദീർഘകാലം വിമർശിച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഗാന്ധിക്കെതിരായ വിമർശനം എന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലത്തും ഒക്കെ ഈ വിമർശനമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കരുതുന്നത് രണ്ട് നിലയിൽ ഗാന്ധിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ കർഷക ജനസാമാന്യത്തെയും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കും ആധുനികമായ ചില നിർവാഹകത്വത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഗാന്ധിയുടെ റോളിന് മർമ്മസ്പർശിയായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് മറ്റാരെങ്കിലും ആ കാര്യം അതേ അളവിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഗാന്ധിയിൽ ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മുപ്പതുകളിലും ഗാന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് റിലീജിയൻ ഇൻ ടു പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് വിത്തൗട്ട് റിലീജിയൻ ഇസ് ഇമ്മോറൽ ഇത് ഗാന്ധിയുടെ ഇരുപതുകളിലെയും മുപ്പതുകളിലെയും നിർണായകമായ നിലപാടാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഗാന്ധി മതം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏകദേശം സനാതന ഹിന്ദു മതം തന്നെയുമാണ് ഖിലാഫത്തടക്കം നിർത്തിവെക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതേ ഗാന്ധി നാൽപ്പതുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് മതം എന്നതൊരു വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികവും സ്വകാര്യവുമായ കാര്യമാണെന്നും അതിന് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പങ്കും പാടില്ല എന്നുമാണ് ഇതിലേതാണ് ഗാന്ധി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ഗാന്ധിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗാന്ധിയെപ്പോലൊരാളെ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ മേക്ക് നോ ഹോബ് ഗോബ്ലിൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി സ്ഥിരതയുടെ ദുർഭൂതത്തെ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഹോബ് ഗോബ്ലിൻ എന്നുള്ളത് പുള്ളി എമേഴ്സൺ വായിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന വാക്കാണ് ഹോബ് ഗോബ്ലിൻ എമേഴ്സൺ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് ഗാന്ധി എമേഴ്സൻ്റെ വലിയ ആരാധകനാണ് ഞാനിത് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് ഈ മൂപ്പർക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കെന്ന് അപ്പോഴാണ് എമേഴ്സൺ ആ റൂട്ട് പിന്നെ പറയുന്നു ഈ ഫൈ ആം ട്രൂ ടു മൈ സെൽഫ് ഫ്രം മൊമെൻ്റ് ടു മൊമെൻ ഐ ഡു നോട്ട് മൈൻഡ് ദ ഇൻകൺസിസ്റ്
അപ്പം ഇരുപതുകളിലെ ഗാന്ധിയെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഗാന്ധി എന്ന് കരുതരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഗാന്ധിജിയെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കണ്ടാൽ അതിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉടനീളം ഗാന്ധിജിയിലുമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രതി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗാന്ധി മാത്രമല്ല ഒരു മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം മുഴുവൻ അതിലുണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മാനിക്കപ്പെടേണ്ട ചിലതൊക്കെ ഗാന്ധിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിയെ തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞപക്ഷം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാത്ത ആരാണ് ഉള്ളത് വളർച്ചയുടെ ചെറുത്ത സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും സങ്കലനവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റിലുള്ള ഗതിയുമാണ് ഇപ്പം ടാഗോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാഗോറുമാരാണുള്ളത് ആ ഒരാളല്ല യൗവനകാലത്തെ ടാഗോർ അല്ല മധ്യവയസ്സിലെ ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലി എഴുതുന്ന ടാഗോർ വേറെ ആളാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന കണങ്ങളെ നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നു എന്നതായിരിക്കും ശരി യാഥാർത്ഥവും അതുപോലെ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സത്യത്തിൽ മതപരമല്ലാത്ത ഒരു ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കൊള്ളാം അത് എത്ര കണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാർച്ച് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയായിരുന്നു മാർച്ച് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയെന്നും ഒക്കെ എഴുതി പറഞ്ഞു അത് ഈ വർഗ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിലും അത് സാറിൻ്റെ ഇതിനകത്തൊരു പാശ്ചാത്യ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയെ പഠിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഈ കൊസാമ്പി ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാർസിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ വളരെ സജീവമായൊരു ജീവിതമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അൻപതുകൾ മുതൽ തന്നെ അത്തരം ആലോചനകൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊസാമ്പി വരുന്നു ആർ എസ് ശർമ്മയുണ്ട് ധാപ്പർ ഒരാൾ വരെയുണ്ട് ഹർബൻസ് മുഖ്യയുണ്ട് ഇർഫാൻ ഹബീബുണ്ട് പണിക്കരു മാഷുണ്ട് ഇവരിലൊക്കെ മാർസിസത്വമായിട്ടുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുണ്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രൂപപ്പെടുത്തിയ വിജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സാമൂഹ്യമായ പൊതുബോധത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അക്കഡമിക് ഇഷ്യൂ അല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരു സമൂഹം അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ആധാരമാണ് ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മബോധമാണ് ചരിത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ആത്മബോധത്തിൻ്റെ പ്രകാരം എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നും കരുതുന്നത് ഇന്ത്യ ചരിത്ര സോറി ഇന്ത്യ ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ വരെ ഇന്ത്യയുടെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പൊതു ചരിത്രബോധത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേശീയവാദ ചരിത്രമാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ചരിത്രം ഉണ്ടായി പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ചരിത്രം ഉണ്ടായി സബാൾട്ടിയൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായി മാർസിസ്റ്റുകളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി അഗ്രേറിയൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും നിർണായകമായ ഈ മുറിച്ച് കടക്കൽ പൊതുബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ വിലയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ഇഷ്യൂ ആണ് സെമിനാർ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കരുതിയതോടെ ഇത് സാമാന്യ ബോധത്തിൽ ഉറയ്ക്കണം എന്നത് പൊതുവിൽ അക്കാഡമിക്കുകളും കരുതിയില്ല രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും കരുതിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അനുബന്ധ സെമിനാറാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം പക്ഷേ വിഷയം അനുബന്ധമല്ല വിഷയം കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊസാമ്പിയുടേത് പോലുള്ള അതേ വഴിയിലല്ലെങ്കിലും മാർസിസ്റ്റ് ട്രഡീഷനെ പിൻപറ്റുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിയെ പ്രധാനമായി കാണുന്ന ചരിത്ര അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ധാര ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ ആലഭാരങ്ങൾ അതിനെ കുറച്ചൊന്ന് പരിഭ്രമിപ്പിച്ചതായി തോന്നിയെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടി അടിയുറപ്പോടെ തന്നെ മാർസിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആസ് എ സോഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഈ ധാരണ പ്രബലമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ്
രണ്ടാമത്തേത് മാർസിൻ്റെ ചരിത്രധാരണയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ളതിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അൻപതുകളിൽ ന്യൂയോർക്ക് ഡെയിലി ട്രിബ്യൂണിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകളിൽ എഴുതിയത് ഒരു ലേഖനത്തിന് അഞ്ച് പൗണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഒരു അട്രാക്ഷൻ ചിലതൊക്കെ എങ്കൽസാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് മൂപ്പർക്ക് നേരം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എങ്കൽസ് എഴുതി കൊടുക്കും കാശ് മാർസിന് കിട്ടും അങ്ങനെയും കുറച്ചുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻ്ററി റിപ്പോർട്ടുകളും എലിഫിൻസൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ വച്ചിട്ടാണ് മാർസ് എഴുതുന്നത് അതിൽ മാർസ് ഇന്ത്യയിലെ കോളനീകരണത്തെ പൊതുവെ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്നാം ലോക സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് റഷ്യയെക്കുറിച്ച് അയർലൻഡിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ എൺപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു ഏഴവട്ട കാലമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മാർസ് പറയുന്നത് കറുത്ത തൊലിയിലെ അധ്വാനം ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വെളുത്ത തൊലിയിലെ അധ്വാനം വിമോചിതമാകില്ല വാസ്തവത്തിൽ മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് വംശീയതയുടെയും വർണ്ണവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തൊഴിലാളി വർഗ മോചനം എന്നത് സാധ്യമാകില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം മാർസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അത്തരം ഒബ്സർവേഷൻസുകൾ വികസിച്ചു വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നഗ്നമായ രക്തമൂറ്റലിനപ്പുറം ഇന്ത്യയുടെ നവീകരണത്തിന് ഒരു നിലയിലും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് അമ്പതുകളിൽ പറഞ്ഞു നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അൺകോൺഷ്യസ് ടൂൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് കൊളോണിയലിസത്തെക്കുറിച്ച് അൻപതുകളിൽ മാർസ് എഴുതിയത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് എഡ്വേർഡ് ചെയ്ത് മാർസിനെ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ആക്കിയത് എഡ്വേർഡ് ചെയ്ത് മാർസിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്യം വെച്ചിട്ടാണ് എഴുപതിൽ എഴുതിയത് മൂപ്പര് കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് സൗകര്യപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാർസിൻ്റെ ചിന്തയിലും ഈ മാറ്റമുണ്ട് ഈ എന്തായാലും പക്ഷെ മാർസിൻ്റെ ഒരു ഒരു അന്നത്തെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളും അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡാറ്റയും മാർസിൻ്റെ കയ്യിലില്ല എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് പ്രധാനമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അർത്ഥപൂർണമാകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി വർഗം ബ്രിട്ടീഷ് മുഖം കുടഞ്ഞു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിൽ തൊഴിലാളി വർഗം അധികാരത്തിലെത്തണം ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരില്ല ജാതിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള മാർസിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ പ്രധാനമാണ് സവിശേഷമായ തൊഴിൽ വിഭജനത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ജാതി എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജാതിയുടെ ഭൗതിക ആധാരങ്ങളെ ആയാലും ഈ വംശീയ വർണ്ണ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചായാലും ഒക്കെയുള്ള ആലോചനകൾ പാസിങ് കമൻസ് മാർസിൻ്റെ എഴുപതുകളിലെ രചനകളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രയാസം വന്നത് അത്തരം എഴുത്തുകളൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കോ ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കോ തന്നെ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലും എഴുപതുകളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ എത്തനോഗ്രാഫിക്കൽ റൈറ്റിങ്സ് മാർസിൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലോ മറ്റാണ് അപ്പോഴേക്കും മാർസ് മരിച്ചിട്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറ് വർഷമായി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ റൈറ്റിങ്സ് പുറത്ത് വരുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഗൗരവമുള്ളൊരു പഠനം വരുന്നത് രണ്ടായിരം അണ്ടൊക്കെയായി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം മാർസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർസിൻ്റേത് എന്ന് നാം കരുതുന്ന വീക്ഷണഗതികൾ മാർസ് ഉപേക്ഷിച്ചോ അതിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയോ ഊന്നലുകൾ മാറിയോ എന്നതൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ വരെ കാര്യമായി തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഗ്രുണ്ടിസ് പോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അൻപതുകളിൽ പുറത്തു വന്നെങ്കിലും സോറി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ പുറത്തു വന്നെങ്കിലും എഴുപതുകൾ വരെ അത് ചർച്ചയിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പരിമിതികൾ മാർസിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ മാർസിസ്റ്റ് രചനകളുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി കൂടിയായി ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സോവിയറ്റ് മാർസിസം പ്രബലമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതേ ഘട്ടത്തിൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്
ഗാന്ധിയുടെ ദർശനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആ ദർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും ഗോവധ നിരോധനം ഉൾപ്പെടെ മാർക്സ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ദളിതരുന്ന് ഓരോ പൂർവികർ ചെയ്ത തൊഴിലല്ല ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ജാതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും എല്ലാം ഈ രണ്ട് ആളുകളുടെ ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തോറ്റുപോയി മാർക്സിസം തന്നെ ജാതിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ തോറ്റുപോയി ഗാന്ധി എന്നെ അംബേദ്കർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത അപ്പോഴും അംബേദ്കറുടെ ആശയങ്ങൾ റെലവൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും തൻ്റെ അനുയായികളെ കൂട്ടി അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും അങ്ങേപ്പോലുള്ള ഞാനൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയെ പറ്റിയോ മാർക്സിനെ പറ്റിയോ അല്ല മറിച്ച് ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെ ഫാസിസ്റ്റത്തിനെതിരെ തൻ്റെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല ഐ മേ ഐ മേ ബി ബോൺ ആസ് ഹിന്ദു ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ഡൈ ആസ് എ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ അംബേദ്കറുടെ ആശയങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും സ്വയം ഒരു മാർസിസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അംബ വൈ നോട്ട് ആൻ അംബക്കറി അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ റോയെ പോലെ വൈ നോട്ട് എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മാർസും അംബേദ്കറും തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേജുള്ള ഒരു പ്രബന്ധമായിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അംബേദ്കറെ ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കറെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം ശരിയല്ല വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ആശയങ്ങളിലും ഒക്കെ അംബേദ്കറെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കറെ മാത്രം എന്നൊരു പൊസിഷനില്ല കേട്ടോ അതില്ല അവസാനത്തെ ശരി അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞവരും പിമ്പേ പറഞ്ഞവരും ഒക്കെ വിഡ്ഢികളാണ് എന്ന് ആർക്കും കരുതാൻ അവകാശമുണ്ട് ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഗാന്ധി ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ആണെന്നോ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരനാണെന്നോ ഒരു ശതമാനം പോലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വെടിയേറ്റ് തന്നെയാണ് ഗാന്ധി മരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസത്തിൻ്റെ ബീജരൂപം ഹിന്ദുത്വമാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഇന്ത്യയിൽ അടഞ്ഞ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഫോഴ്സ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് എൻ്റെ ബോധ്യം ഗാന്ധി എന്ന് പറയണത് ഒരാളൊന്നുമല്ല ഇനി അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഫെബ്രുവരിയിലോ മറ്റാണ് അഗ്രയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് വിത്തൗട്ട് റിലീജിയൻ അവർ സ്ട്രഗിൾ വിൽ നോട്ട് സർവൈവ് എന്ന് പറയും ഗാന്ധി മുപ്പതുകളിൽ ഇത് വേറൊരു നിലയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ ഇതിലൊരു കാര്യം പറയാം താങ്കളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്സിസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെ ഇതാ ഉയർത്തുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഡി ആർ നാഗരാജ് എന്ന് വായിക്കൂ ഡി ആർ നാഗരാജ് ഗാന്ധി അംബേദ്കറെ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അംബേദ്കറുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ തീർത്തും ശരിയായിരിക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹികമായ പുനഃസംഘാടനത്തെയും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയിൽ ഗാന്ധിയുടെ അനിവാര്യതയെ നാഗരാജിനെ പോലെ ഒരാളും കാണുന്നുണ്ട് എന്നെപ്പോലെ ഒരു മൊരത്ത മാർക്സിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല അപ്പൊ നോക്കൂ ഞാൻ പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഗാന്ധി ഇതാണ് അംബേദ്കർ ഇതാണ് മാർസ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ അവരെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ കാലത്തിലേക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായത് എന്ത് എന്ന് ആലോചിക്കും ദയവായി ഭൂതകാലത്തിൽ അമ്പതും അറുപതും കൊല്ലമൊക്കെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ ചരിത്രത്തിൽ നിശ്ചല വസ്തുക്കളാക്കി മ്യൂസിയം പീസുകളാക്കി മാറ്റാതിരിക്കുക അവർ പ്രയോഗസ്ഥാനങ്ങളാണ് പ്രക്രിയകളാണ് ആ പ്രയോഗസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രക്രിയകളുടെയും ചലനാത്മകതയും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന വൈരുദ്ധ്യവും അവരിലുണ്ട് അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ നാം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഗാന്ധിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് മാർസിലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് പിന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു വിജയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീതി റദ്ദായി എന്നാണോ അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കാത്തവയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉപകരണ യുക്തിയാണ് ദയവായി നമ്മളതിൽ തലവയ്ക്കരുത് വിജയിക്കാത്തവയുടെ സഹ സഹനശേഷി കൊണ്ടാണ് വിജയിക്കാത്തവരുടെ സമരം കൊണ്ടാണ് കൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയത് അതിൽ ഗാന്ധിയുമുണ്ട് ഗാന്ധി വിജയിച്ചു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മാർസും വിജയിച്ചില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുണ്ടാക്കിയ ആശയപ്രപഞ്ചം നാം ഈ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കറെ പോലെ തന്നെ അംബേദ്കറില്ലായിരുന്നു അംബേദ്കർ നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഒരാളിൽ സത്യം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മാർസിൻ്റെ ഒരു പഴയ വാക്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഉത്തരം ദാ സത്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുവിൻ എന്ന് നാം ആരോടും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ആരോടും പറയുന്നില്ല നിശ്ചിതമായ വിമർശനം നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനു നേരെയും തുറന്നു വയ്ക്കുന്നു അത് മാർസിന് നേരെയും ആകാം അത് ഗാന്ധിക്ക് നേരെയും ആകാം അത് അംബേദ്കർക്ക് നേരെയും ആകാം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അംബേദ്കറായിട്ടാണ് മാർസിസ്റ്റാണ് ഗാന്ധിയനാണ് എന്ന അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാനൊരു മാർസിസ്റ്റ് ചിതാ ചിന്താ പദ്ധതി രീതിശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്ന ആളാണ് കഴിഞ്ഞൊരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് അതാണ് അതിലേക്ക് പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളെയോ അംബേദ്കറുടെ ആശയങ്ങളെയോ ഒക്കെ ചേർക്കാനും അതിനോട് ധാരാളമായി സംവദിക്കാനും ശ്രമിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാധീനത പോരായ്മയുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളിലല്ല അങ്ങനെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമീപന രീതിയാണ് എൻ്റേത് അതല്ല അവസാനത്തെ ശരി നമ്മുടെ ഒരു സമീപനത്തിലുണ്ട് എന്നൊരാൾ കരുതിയാൽ എനിക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ കഠിനമായി വിയോജിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഗാന്ധി ഒരു ഫാസിസ്റ്റാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞുകൂടാ അത് പറഞ്ഞുകൂടാത്ത വാക്യമാണ് നീതിയില്ലാത്ത വാക്യമാണ് അധാർമികമായ വാക്യമാണ് ഗാന്ധി ഫാസിസ്റ്റല്ല ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് 